pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Umeed karta hoon ki aap sab log khairiyat ke saath honge. And I welcome you all here today to the 19th lecture of environmental psychology. Students, as we always do, we have a short review of our lecture in our previous lecture. So let's start the lecture of today's lecture in this tradition. We have finished our last lecture in our second chapter. Our second chapter was very difficult because we studied a lot of concepts in it. Last time, we were discussing in the lecture in the concept of the lecture. That was actually the ending concepts of the chapter number two. That was social basis of attitude learning. Students, attitude के बारे में हम पिछले चंद lectures के अंदर काफी ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं और मैंने आपको बताया कि attitude को मुख्तलिफ concepts के reference से देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर जब भी हम attitude की बात करते हैं तो इसके अंदर हम किसी भी object के हवाले से किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं और उस object की तरफ किस तरह से behave करते हैं, these three important things have to be considered whenever we are trying to understand the attitudes. Students, attitude किस तरह से learn किए जाते हैं? इस सिलसिले में हमने classical conditioning और instrumental conditioning के बारे में detail में discussion की और उसके बाद हमने last chapter के अंदर ये जानने की कोशिश की कि attitudes learn करने की social basis क्या हो सकती हैं? जी हाँ, हम attitudes को constantly learn कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारा जो माहौल है, हमारा environment है, वो हमें काफी ज़्यादा help out कर रहा होता है। हम काफी चीजें अपने environment से सीख रहे होते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास सबसे बेहतरीन ख़ुशुसियत अल्लाह मिया ने हमें नमाज़ी है, that is our five senses. इन five senses को बुरोए कार लाते हुए हम अपने इद्दगित की हर चीज़ को observe करते हैं, उस information को अपने mind में process करते हैं और उसी हिसाब से अपने reactions को design करते हैं। दरअसल पैदाइश से लेके end तक का सारा वक्त हम अपनी इन five senses को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के बारे में और जो भी नॉलेज हमारे पास आता है, उस नॉलेज के हिसाब से हम अपने बिलीव्स, वैल्यूज और अपने बिहेवियर पैटर्न्स को डिजाइन करते हैं। इसी दौरान हम मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीजें सीखते रहते हैं। एटीट्यूड्स लर्न करने में सोशल बेसिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम कांस्टेंटली � सबसे पहले उनके पेरेंट्स आते हैं, फिर उनके दूसरे बहन भाई और फिर उनके करीबी रिश्तेदार। जैसे ही नशोनुमा का ये अमल चलना शुरू होता है और बच्चे ग्रो अप करना शुरू करते हैं, तो उनका दूसरी चीजों के अंदर भी इंटरेस्ट आस्ता आस्ता पढ़ना शुरू हो जाता है। और दरअसल ये इंटरेस्ट � टेलीविजन को देखना, किताबों को पढ़ना, एजुकेशन हासिल करना, एवरीथिंग इस एक्चुअली प्रोवाइडिंग देम एंड फर्निशिंग बेटर इनफॉरमेशन फॉर देम टू कंडक्ट देमसेल्स इन देयर लाइफ। और इस प्रोसेस के अंदर एटीट्यूड्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम एटीट्यूड की सोशल बेसिस के बारे में बात या जिन लोगों का हमारी जात के ऊपर कोई कंट्रोल होता है या वो किसी तरह से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हम उनके बिहेवियर से सीखते हैं चीजें और उनके बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं और जब भी हम किसी बिहेवियर को इमिटेट करते हैं किसी बिहेवियर को अपनाते हैं तो उस बिहेवियर को एक्ट आउट कि जो भी चीजें, जो भी behavioural patterns, जिनके positive responses हमें मिलते हैं, हम उन behavioural patterns को अपनाने की कोशिश करते हैं, और वो सारे behavioural patterns, जिनके नतायच negative होते हैं, हम उनको avoid करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह हम social learning के जरिए दुनिया के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। Students जब हम social learning को word से इस concept को जानने की कोशिश करें, तो हमें पता चलेगा कि social learning का focus हमेशा से कोई न कोई model होता है। दरअसल हम एनवायरनमेंट के अंदर से कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जो हमारे लिए 
इंस्पायरिंग होते हैं या हमारे लिए सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं हम उन पर्सनैलिटीज़ के हिसाब से अपने बिहेवियर को मॉडल करते हैं वी कैन ऑलवेज टेक दिस सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ एस मॉडल्स हु आर एग्जिस्टिंग अराउंड अस और हम उन मॉडल्स के बिहेवियर को लर्न करते हैं उसको कॉपी करते हैं इमिटेट करते हैं और इवेंचुअली उस बिहेवियर को अपना लेते हैं और फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है कि वो इमिटेटेड बिहेवियर हमारा नेचुरल और जेनवन बिहेवियर बनना शुरू हो जाता है स्टूडेंट्स सोशल लर्निंग में वाइकेरियस कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वाइकेरियस कंडीशनिंग का मतलब कुछ इस तरह से है कि हम जिन मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले तो हम उनके बिहेवियर से इंस्पायर होते हैं सिर्फ इस बिना पर क्योंकि दीज पर्सनैलिटीज़ आर सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज़ इन आर सराउंडिंग्स नाउ दोज पर्सनैलिटीज़ कुड भी गुड पर्सनैलिटीज़ कुड भी शार्प कुड भी इंटेलिजेंट कुड भी क्लेवर दे कुड भी मैनी पॉजिटिव और नेगेटिव शेड्स वी एक्चुअली लर्न पॉजिटिव एंड नेगेटिव शेड्स साइमल्थेनियसली बट इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये मॉडल्स इनका जो भी बिहेवियर्स होते हैं जब इनके एक्शंस के कोई कॉन्सिक्वेंस आते हैं तो हम उन कॉन्सिक्वेंस से ये सीखते हैं कि इन मॉडल्स के बिहेवियर पैटर्न से क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस आए या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आए और हम पॉजिटिव और नेगेटिव को भी अपनी मेंटल इंटरप्रटेशन के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं सो वेन एवर वी आर एंगेजिंग इन द प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग We are not only being inspired by the people who are very important around us, but also we are inspired by the consequences of their behavioral patterns. And if we appreciate those consequences in a positive fashion, then we would probably be reinforcing those behavioral patterns in our behavioral strategy. इसी तरह से हम अपने behaviors को सीखते जाते हैं और अपने behaviors के अंदर पक्के होते जाते हैं. Students यहाँ पर इंटरपर्सनल प्रोसेस की डायनामिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दरअसल जब हम इंटरपर्सनल प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंसानों की कम्युनिकेशन दूसरे इंसानों के साथ इज़ द फोकस ऑफ द सब्जेक्ट और यूजुअली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ जो रिलेट करने की स्ट्रैटी है जो रिलेशनशिप की साइकोलॉजी है उसको स्टडी किया जाता है इंटरपर्सनल डायनामिक्स के अंदर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग जब भी एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से सीखते हैं एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं मिसाल के तौर पर स्कूल के बच्चों का एक छोटा सा ग्रुप जिसमें चंद दोस्त एक दूसरे के साथ अपना वक्त स्कूल में गुजारते हैं या फिर स्कूल के बाहर भी अपना वक्त गुजारते हैं दिस ग्रुप ग्रेजुअली स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ मोर एंड मोर और इस ग्रुप के अंदर अमूमा लोग एक दूसरे के बिहेवियर पैटर्न से चीज़ें सीख रहे होते हैं दरअसल बच्चे कॉन्स्टेंटली अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से चीज़ें सीखते हैं अपने इर्द गिर्द के सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी से चीज़ें सीखते हैं और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पूल करते हैं अपने ग्रुप के अंदर और ग्रुप के अंदर जब वो इन्फॉर्मेशन पूल की जाती है तो कुछ इन्फॉर्मेशन को अप्रिशिएट किया जाता है विद रेफरेंस टू द एंटायर ग्रुप्स परसेप्शन और कुछ इन्फॉर्मेशन को के साथ नेगेटिवली एसोशिएट किया जाता है सो द ग्रुप इवेंचुअली कम्स टू से वेल दीज थिंग्स आर गुड फॉर आस एंड वी वुड लाइक टू बिहेव लाइक दैट but we are never ever going to behave this way as a group or as individuals so this is where our beliefs start becoming uh, more and more strengthened and we are learning those beliefs from our groups also groups ke andar jab hum apne beliefs ko seekh rahe hote hain to yahan par group ki psychology bahut important role play karti hai ki group ke andar log kis tarah se sochte hain usually individuals jab group ke andar act kar rahe hote hain to baaz oqat वो ऐसी चीज़ें करना शुरू करते हैं ऐसे बिहेवियर्स के अंदर इंगेज होते हैं जो शायद वो इंडिविजुअली ना करें जिसकी वजह से ग्रुप की एक अपनी साइकोलॉजी होती है और इंटरपर्सनल से हम जब ग्रुप की तरफ जाते हैं ग्रुप डायनामिक्स की तरफ जाते हैं तो हम कम्युनिटीज़ के बिहेवियर को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कम्यूनिटीज़ की एक अपनी अलहदा से साइकोलॉजी डेवलप होती है विच इज़ एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न दैट एवरी ग्रुप मेम्बर हैज़ पूल इन टू एट eventually there are certain behavioral patterns that would be associated or attributed to certain community related behaviors also misal ke taur par jab hum mobs ke bare mein discuss karte hain to mobs or protests jab hote hain to usually bahut sare log bahut zyada enraged hote hain aur kisi point of view ko communicate karne ki koshish karte hain is time ke dauran aur is protest ke dauran wo baaz oqat aisi harkatein karne par majboor ho jate hain ya automatically kar jate hain जो शायद वो एज इंडिविजुअल्स ना कर सकें नेचुरली जब वो ग्रुप में हैं दे आर मोर पावरफुल वन पर्सन इज वीकर एंड फाइव पीपल आर मोर पावरफुल एंड इफ द ग्रुप इज लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल दैन दे आर वेरी वेरी पावरफुल दे एक्चुअली हैव द पावर टू स्मैश डाउन एवरी थिंग दैट कम्स डाउन दे अवे हवेवर वन इंडिविजुअल कैन नेवर एवर डू दैट 
So this is the way we also learn from the groups also. Students, attitudes of behavior ke baare mein jab humne baat ki, I told you that attitudes usually mediate human behavior. Attitude wo buniyadi building block hai jo stimulate karta hai ek certain behavioral pattern ko. Humare jo bhi attitudes hain, hum unko apni zindagi ke andar kisi na kisi tarah se act out karne ki koshish karte hain. Lekin 100% of the times aisa nahi hota. Baaz oqaat is tarah se hota hai ke humara attitude ek direction mein hota hai aur humara behavior dusri direction mein hota hai. इस सूरत हाल में अमूमन जब डिस्क्रिपेंसी हो एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान में तो दैट कॉजेज अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर द इंडिविजुअल हुज एक्सपीरियंसिंग दैट डिस्क्रिपेंसी इस डिस्क्रिपेंसी की एग्जांपल्स आपके इर्द गिर्द बेशुमार हैं मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप अपने आप को भी ऑब्जर्व करें तो आपके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एटीट्यूड्स होंगे जिनका कोई बिहेवियरल आउटलेट नहीं है ये वो एटीट्यूड्स हैं जिनको आप बिलीव तो करते हैं जिनको आप पसंद तो करते हैं लेकिन आप उनको एक्ट आउट नहीं कर पाते या नहीं करते तो इन एटीट्यूड्स के साथ क्या होता है ये एटीट्यूड्स या तो आपके जहन के अंदर बास ख्याल बनकर रह जाते हैं या फिर अगर इन एटीट्यूड्स का ताल्लुक सिचुएशन में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ हैं जिसके साथ एक्शन करना इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सूरत हाल में अगर एटीट्यूड और बिहेवियर के दरमियान में डिस्क्रिपेंसी हो तो ये स्ट्रेस कॉज करती है स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी अमेरिकन कार कंज्यूमर्स की और जापानीज कार कंज्यूमर्स की और मैंने आपको बताया कि 50 साल पहले जब अमेरिकन कार्स या बड़ी कार्स फैशन में थीं, तो उस जमाने में जब जापानीज कार्स मार्केट के अंदर आई जो छोटी थीं ज़्यादा स्लीक थी एनर्जी एफिशेंट थी तो लोगों को एटीट्यूड शिफ्ट करना था फ्राम द बिगर कार्स टू द स्मॉल और मोर एक्टिव एंड एफिशेंट कार्स दिस वॉज नॉट ईजी because people's attitude was rooted to the object of a bigger car and they actually build up all the belief patterns all the value patterns according to that particular attitude but then when they had to shift from one attitude to another attitude this was not very easy and when people go through the stress then that stress touches them not only on the mental level but also on the physiological level or stress mein log bahut zyada der tak nahi reh sakte This kind of stress can be defined as cognitive discomfort when attitude goes in one direction and behavior goes in another direction. Now human beings when they are experiencing stress out of this dissonance then they use certain dissonance reduction strategies also. And those dissonance reduction strategies always address two basic points. Number 1 is either the people have to change their attitude and number 2 is the people have to change their behavioral patterns. These are the two possible ways this case is say men can live in peace with these discrepancies hum apne ird gird is kisam ki beshumar misale dekh sakte hain maslan environment ke bare mein hum hamesha se ye sochte hain ki environment saaf sutra hona chahiye pollution nahi hona chahiye aur hamari discussions usually is baat ko prove karti hain aur hum apni discussions mein umuman is baat ko accept karte hain admit karte hain ki hame apna environment neat aur clean rakhna chahiye lekin phir bhi hum सड़कों के ऊपर जूसेस के खाली पैकेट्स शॉपर बैग्स लफाफे वी आर कॉन्स्टेंटली लिटरिंग ऑन द रोड्स वी आर कॉन्स्टेंटली एंगेजिंग इन डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज हो रही है या एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज हो रही है इन दिस केस आर एटीट्यूड इज एक्चुअली ऑन वन साइड एंड आर बिहेवियर इज ऑन दी अदर साइड इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वेरी एग्जाम्पल दिस एटीट्यूड इज वेरी हैंडी एंड वेरी फैशनेबल टू से द वेल environment is something that i would like to protect but on the other hand if your behavioral pattern goes against that then there naturally is some kind of discrepancy agar logo ke andar is kisam ka attitude build kiya ja sake to chances hain ki shayad attitude ke sath jab behavioral consistency ko wo match karne ki koshish karenge to unke behaviors ke andar changes aana shuru ho jaye jiska matlab ye hai ki agar hum logo ko constantly educate kare about the pollution and the ways we spread pollution then probably next time a gentleman is going to throw a cigarette butt out on the road or a gentleman is going to smoke a cigarette out in the public he might start thinking that this is not actually something good and when he engages in that behavioral pattern that causes dissonance and that dissonance actually becomes his force to uh, stop smoking in the public aur isi tarah se hum environment ke bare mein attitude ke andar change la sakte hain स्टूडेंट्स यूजली जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं पोल्यूशन की बात करते हैं सब लोगों को अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है लेकिन इसके साथ ही साथ हम कॉन्स्टेंटली ऐसे बिहेवियर्स में इंगेज होते जाते हैं जो इन्वायरमेंट को मजीद पोल्यूट करते जाते हैं 
مثلاً انوائرمنٹ کی ڈسکشن کے اندر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کو ایک بہت بڑا فیکٹر سمجھا جاتا ہے انوائرمنٹ پولیوشن کے اندر اور جب انڈسٹریلائزیشن کی بات کی جاتی ہے تو ہم شاید انڈسٹریلائزیشن کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو اس انڈسٹریلائزیشن کو ڈلیور کر رہے ہیں پبلک کے اندر وچ مینس آل دوز پیپل ہو آر انگیج ان دا جابس ان دا انڈسٹری آل دوز پیپل ہو آر رننگ دوز انڈسٹریز نو دیز پیپل آلسو فیل دیٹ اے سرٹن ٹاکسک ایلیمنٹ وین دس از ریلیزڈ ان دا واٹر وڈ ایکچولی کاز کینسر اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہو آر ڈرنکنگ دیٹ واٹر وڈ ایونچولی ڈائی ود ان دا ٹائم اسپین آف ٹوئنٹی فائیو ٹو تھرٹی ایئرس آؤٹ آف ڈرنکنگ دیٹ ٹاکسک واٹر پیپل نو دیٹ بٹ Once again, people go on engaging in these types of behavioral patterns. They definitely feel some cognitive dissonance, but they try to reduce this dissonance by thinking that, well, there are some technology gaps that will be filled up with the passage of time. We cannot do much about it right now. And after all, we have to have an industrialized country. We are serving on another mission also. So this has to be there. And with this, these days, or... During the last 10-15 years, after all the advocacy for uh, protecting the environment to educate the industrial giants and the industrialized nations about the hazards of pollution and the impact that this is eventually going to cause over the total environment of this planet has been falling on deaf ears. This is only because that after going through the dissonance where their attitude is on one side and behavior is on the other side, they come to see that environment pollution is actually just a theory. All these things that these scientists and environmental professionals are coming up with are not yet proven. Or, in the past 25 years, all the advertisement campaigns, all the advocacy campaigns about the environment pollution, and in the industrialized nations and industrialized giants, they have been minimized by projecting all those figures as just a theory. That this is just a theory. Like... Uh, There was a popular cigarette manufacturing company that was actually trying to counter with all kinds of anti-smoking campaigns and matter of fact, all kinds of campaigns that were focused exclusively upon that particular brand. They were trying to counter that with different kinds of advertisements. And one of their advertisements actually said, more doctors smoke these cigarettes than non-doctors. So this goes on happening. I mean to say, that in the end, you will be able to understand that cognitive dissonance is a process through which we can understand people's attitudes about environment and why all of advocacy campaigns have not been successful so far or all those campaigns have been falling on deaf ears. Students, uh, we have a little bit of our lecture. And uh, let me just wrap up the entire chapter two for you. in which we discussed environmental perception, cognition, and behavior. Students, perception ka process sab se zyada important hai. Kyunke jab tak hum ye perceive nahi kar sakte ki humari environment, jis ke andar hum survive kar rahe hain, us ke andar humari kya place hai, hum apne aap ko us environment ke andar kabhi bhi successfully conduct nahi kar paayenge. Kya aap soch sakte hain ki agar aapki five senses na ho aapke paas, to aap apne aap ko is dunia mein conduct kar sakenge. Naturally, you would say that that's impossible because you constantly need all types of information about your environment so that you could steer yourself through different tasks and objectives of the life during the lifespan that starts right from the birth and goes till the demise of the man. The perception process never stops. We discussed in this chapter that perception can be taken as a process with reference to energy changes. Now, what is energy changes? If you talk vision, then vision means that you have different frequencies لائٹ کی جو ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں ان کو آپ کی آنکھیں پرسیو کرنے کی عادی ہیں آپ ان انرجیز کو پرسیو کر رہے ہیں اور وہ لائٹ کی ڈفرینٹ فریکوینسیز آر ایکچولی بینگ ٹرانسلیٹڈ بائی دا مائنڈ ان ٹو اے سرٹن امیج اینڈ دیٹس ہاؤ یو بلڈ اپ امیجز ان یور مائنڈ ناؤ یو ووڈ آلویز نوٹس دیٹ اف دیر آر اینرجی چینجز ان یور انوائرمنٹ دیٹ اینرجی چینج سم ہاؤ از پرسیو بائی یور فائیو سینسز اینڈ دا سگنل از ٹرانسمیٹڈ ٹو دا برین اور ہم انرجی چینجز کو اس وقت آبزرو کرتے ہیں جب انرجی بہت زیادہ ڈراسٹک انکریز ہو جائے یا اس کے اندر بہت زیادہ ڈراسٹک ڈکریز ہو جائے مثلاً ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز ہو جائے یا بہت زیادہ ڈکریز ہو جائے دیٹ از دا مومنٹ وی اسٹارٹ پرسیونگ دیٹ دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ ان آر انوائرمنٹ سو وی کین آلویز کم ٹو لک ایٹ دا پروسیس آف پرسیپشن ایز 
uh, the process of changes in the energy patterns in the environment, different frequencies. So students, I told you that perception is a very, very important process for the survival of any species on this planet Earth. Now, what is different with the human beings? Human beings are different in the sense that all the information that they are perceiving has a certain affective element as well. Affect means we can information ko pasand kar sakte hain aur na pasand kar sakte hain. Environment ke baare mein hum jo bhi information hasil kar rahe hain, hum iske saath ya positive meaning attach kar sakte hain ya negative meaning attach kar sakte hain. Aur jaise hi jaise insano ki language develop hoti jati hai, wo apni feelings ko behtar se behtar tarike par explain karne ke liye zyada se zyada words istemal karna shuru kar dete hain. लैंग्वेज डेवलपमेंट की हिस्ट्री भी कुछ इसी तरह से है केव मैन एजेस की ड्राइंग्स से लेके आज के इंसान की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है और दरअसल ये लैंग्वेज इस तरह से डेवलप कर चुकी है क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा तरक्की की और तरक्की का मतलब ये है कि हमने अपने इन्वायरमेंट को टोटली मास्टर करने की कोशिश की इसको टोटली सीखने की कोशिश की और इस सीखने के प्रोसेस में हमने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज बनाई जो मुख्तलिफ अवत में मुख्तलिफ जबानों की वोकेबलरी का पार्ट बनती गई और आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जबान बहुत ज़्यादा वसी होती गई सो स्टूडेंट्स दैर इज़ द वे परसेप्शन प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट अफेक्टिव रिस्पॉन्स आर येट एन अदर डायमेंशन टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस बिकॉज अनलेस वी हैव अ पॉजिटिव मीनिंग अटैच्ड टू अ सर्टन परसेप्शन वी वुड नॉट लाइक टू लर्न मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एनवायरमेंट स्टूडेंट्स जब हम बिहेवियल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को भी हम पसंद करते हैं हम उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं वो सारी चीज़ें जो हमें ना पसंद होती हैं हम उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं दरअसल हम कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं ऑल दोज थिंग्स दैट वुड ब्रिंग बैक सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दैट कुड बी अप्रिसिएशन दैट कुड बी फैट ऑन द बैक दैट कुड बी सैलरी रेज और वॉर एवर समथिंग दैट हेल्प्स अस सर्वाइव बेटर सो वॉट इज़ अ रिवॉर्ड रिवॉर्ड इज़ अ स्मॉल पैकेट दैट ब्रिंग्स अप a message that using the contents of this reward you could have a better life now that could be appreciation or that could be material resources as well now behavioral implications are very very important because they are always originating from the effect hum sentiments ko kabhi bhi apni zindagi se alagta nahi kar sakte dasal sentiment hamari power hai hamare emotions the emotion to love the emotion to create something the emotion to hate the emotion to destroy something these are all playing great role in our way we, we are dealing with this environment russell pichle 100 saalon mein humne jitni zyada tarakki ki hai hamare paas itne powerful weapons aa chuke hain ki ab hame bahut behtar tarike se ye samajhna hai ki hum apne effective responses ko kis tarah se control kar sakte hain because if the wars were being fought say 500 years ago the damage would not have been up to that extreme however we experienced in world war 2 that if we drop a nuclear bomb we can kill an entire nation we can kill not only entire nation but we can damage their generations to come as well so now the effective responses have to be dealt with very very properly because if someone goes so angry that he explodes a nuclear bomb over a certain country he's going to end up uh, that entire country and matter of fact we have so many nuclear bombs in the arsenals of different armies of different nations of the world that we can destroy this world hundreds and hundreds of times over and over again if we use all of those nuclear weapons now with great power comes great responsibility we do have great power but how are we going to become more responsible so students this was the bottom line of the behavioral implication and when we talk about attitude attitude has a cognitive affective and behavioral part and we have to think about it like that now do you see that how attitude attitudes three different parts which means cognition affect and behavioral response are connected with each other psychologists have conducted various researches in which they tried to find out that what how it impacts our attitudes when we experience the attitude in terms of three, these three different shades which means that uh, if you have certain information in your mind about a certain piece of environment how do you feel about it if you feel positive about that uh, piece of information then it is going to create a positive response in your mind also and if there is a positive response in your mind then your behavior is also going to be in the direction of that positive response so psychologists have discovered 
that usually these three important parts of the attitude correlate with each other. Now, you can also experience that, and I can give you a small activity, which is the way you can know this, that in three parts, you can decompose your attitude and decompose your attitude in a better way. I can give you a small activity here, which you can practice after the lecture is over, and whenever you have some time. You could actually decide upon three different places in your city. And those three different places could be, number one, a park that is beautiful. Number two, a thickly populated market in the center of your city, where you can reach very difficult, where you can reach very traffic. है. And number three is a college, university, or institution. Students, when you have selected these three places, I would like you to visit all of these three places, one after another. However, when you go to visit these places, I would like to have you a certain uh, scale with you, which can mark your feelings on which you can see. And that scale can be in which you can see in this slide. On this slide, you can see three scales on this slide. Number one is environmental aesthetic quality. और इसके साथ हमने फाइव पॉइंट स्केल लगाया हुआ है मसलन अगर आप किसी एक जगह पर जाते हैं तो आप वहां की एनवायरमेंटल एस्थेटिक क्वालिटी को इस फाइव पॉइंट स्केल के हिसाब से जिसको सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल भी कहा जाता है अपनी फीलिंग्स मॉनिटर कर सकते हैं मसलन अगर वो एनवायरमेंट एस्थेटिकली पुअर क्वालिटी की है तो आप उसको नंबर 1 दे सकते हैं दैट इज द लोएस्ट और अगर वो एनवायरमेंट बहुत हाई क्वालिटी की है विद रेफरेंस टू द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस यू कुड गिव इट फाइव मार्क्स इसी तरह से आप अपने इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज को भी डिलीनिएट कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं अगर आप किसी जगह पर बहुत अनप्लेजेंट फील करते हैं तो आप उसको नंबर वन दें और किसी जगह पर बहुत ज्यादा प्लेजेंट फील करते हैं तो आप उसको नंबर फाइव दें अगर किसी जगह पर जाकर आपके जहन में यह पैदा होता है कि मैं इस जगह से निकल जाना चाहता हूं तो आप उसको नंबर वन दें और अगर आप किसी जगह पर जाकर ये सोचते हैं कि मैं इस जगह पर रहना चाहता हूं ये बहुत खूबसूरत जगह है तो आप उसको नंबर फाइव दे सकते हैं स्टूडेंट्स जब आप इन तीन जगहों पर जाएं और अपने बिहेवियर को और अपनी फीलिंग्स को इन तीन स्केल्स के हिसाब से नोट करें तो आपको एक रिमार्केबल कंसिस्टेंसी नजर आएगी कि उन सारी जगहों पर जो आपको खूबसूरत महसूस होती हैं वहां पर जाकर आप प्लेजेंट भी फील करते हैं और जब आप प्लेजेंट फील करते हैं तो आपका जो बिहेवियर है that is more oriented towards approaching that particular environment rather than avoiding that particular environment. Students, this is uh, the end of uh, chapter number two. And uh, let me give you bottom line. We have studied in this chapter ke andar, 43 different concepts, study kiye, different concepts learned. Kiye. So these 43 terminologies should become part of your academic arsenal, which means that these terminologies are learned आपको याद करनी है आपको जहन में रखनी है ताकि आप इन टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल कर सकें और आप इर्द गिर्द जो जनरल लाइफ है उन उसको इन कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से भी देख सकें द 43 टर्मिनोलॉजीज आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू प्लीज टेक अ सेकंड टू लुक एट ऑल ऑफ दीस व्हेन यू विल गेट द स्लाइड यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दिस At this point, students, let me take you towards our next chapter. Our next chapter is Impact of Environment on Individual. This means that we have studied all the concepts of the environment and concepts of the environment to apply in order to understand how individuals feel in one environment. Students, when we talk about the individual, we play a lot of role in personality here. दरअसल हम एनवायरनमेंट को مختلف सेक्शंस के अंदर स्टडी कर सकते हैं मसलन हम यह देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट्स का इंडिविजुअल्स के बिहेवियरल पैटर्न्स के ऊपर क्या असर पड़ता है एनवायरनमेंट्स किस तरह से एक सर्टेन कम्युनिटी के लोगों को एग्रेसिव बना सकती है या पीसफुल बना सकती है या एनवायरनमेंट किस तरह से सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में मदद दे सकती है मसलन स्कूल्स के एनवायरनमेंट्स को किस तरह से रखा जाए प्रिजंस के एनवायरनमेंट को किस तरह से चेंज किया जा सकता है मिसाल के तौर पर हम अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑफिसेस हैं उनके एनवायरनमेंट्स को किस तरह से मैनिपुलेट uh, कर सकते हैं ताकि हम उन डिजायर्ड बिहेवियरल पैटर्न्स को हासिल कर सकें फ्रॉम आउट ऑफ द इंडिविजुअल्स अब तक हमने जितने चैप्टर्स पढ़े उसके अंदर हमने ये देखा कि हम एनवायरनमेंट को مختلف फैक्टर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि مختلف फैक्टर्स जो एनवायरनमेंट में हैं वो किस तरह से 
اور کس نوعیت پہ اور کس انٹینسٹی پہ ہیومن بہیویئر کو امپیکٹ کرتے ہیں اس چیپٹر کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انڈیویجول کے اوپر انوائرمنٹ کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آئیے اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چیپٹر کے کیا کانٹینٹس ہیں اس چیپٹر کو بیسیکلی دو بنیادی پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے سب سے پہلا پارٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر انوائرمنٹ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے پرسنالٹی سے دراصل ہم کیا مراد لیتے ہیں اور انڈیویجول ڈفرینسز کو وتھ ریفرنس ٹو انوائرمنٹ کس طرح سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے دا سیکنڈ امپورٹنٹ پارٹ از انوائرمنٹل چینجز اینڈ اسٹریس دراصل ہم انڈیویجول کے اوپر انوائرمنٹ کے امپیکٹ کو اسٹریس کے ریفرنسز زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں ڈسکس کیا کہ پرسیپشن کو انرجی کے حساب سے پرسیو کیا جا سکتا ہے اور انرجی چینجز کے حساب سے جو بھی چینجز آئیں گے ہم ان کو نوٹس کرتے ہیں اور وہ چینجز ہمیں پازیٹیو یا نگیٹیو افیکٹ دیتی ہیں تو ہم ایک انڈیویجول کے اوپر پازیٹیو اور نگیٹیو افیکٹس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں وتھ ریفرنس ٹو اسٹریس اور یہاں پر ہم اسٹریس کے بارے میں تھیوریٹیکل پرسپیکٹوس کو جاننے کی کوشش کریں گے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسٹریس کی فزیولوجی کیا ہے اسٹریس کو انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ میں کس طرح سے ریسرچ کیا جاتا ہے اسٹریس کے ریسپانس کے ماڈریٹرس کیا ہیں اور واٹ از دا رول آف اسٹریس ان انڈرسٹینڈنگ آرگنزم انوائرمنٹ ریلیشن شپ اسٹوڈنٹس جب میں لفظ پرسنالٹی بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے آپ مختلف قسم کے کانسیپٹس استعمال کر سکتے ہیں مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک صاحب کی پرسنالٹی بہت زبردست ہے ایک صاحب کی پرسنالٹی تو بالکل فلیٹ ہے اس کی پرسنالٹی میں کوئی اثر نہیں ہے ویل آئی تھنک مائی فیوریٹ لیڈر شوڈ بی محمد علی جنا بیکاز ہی واز اے گریٹ پرسنالٹی ہی واز آلویز ڈریسڈ اپ لائک امیکولے آئی سمپلی لو دا وے ہی لک سو پاور فل اینڈ ہی ایکسرٹیڈ سچ اے ہیوج انفلوئنس اپان دا پیپل اینڈ دین یو ووڈ فائنڈ آؤٹ دا یگسٹرس وار ناٹ سو ویری کانفیڈنٹ ویل آئی تھنک آئی نیڈ ٹو امپروو مائی پرسنالٹی سم وے میری شخصیت کے اندر کسی طرح سے زیادہ روک پیدا ہو جائے اسٹوڈنٹس جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس طرح کے بہت سے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں دراصل ہم اس قسم کے ڈسکشن میں پرسنالٹی کو کوئی ایسی چیز سمجھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا انسپائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویل ان دا لٹریری سینس آف دا ٹرم وی کوڈ آلویز ٹیک پرسنالٹی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو آلسو بٹ وین وی آر اسٹارٹنگ پرسنالٹی ود ریفرنس ٹو ان امپارٹنٹ کانسیپٹ ان سائیکالوجی اینڈ فار دیٹ میٹر ان امپارٹنٹ کانسیپٹ ان انوائرمنٹل سائیکالوجی دین وی ہیو ٹو ہیو سم ویری ٹیکنیکل ڈیفینیشن آف پرسنالٹی ہاؤ ایور بفور آئی گیو یو اے ٹیکنیکل ڈیفینیشن اور اے ڈیفینیشن جس کے حساب سے ہم پرسنالٹی کو سائنٹیفکلی پرسیو کر سکیں اس سے پہلے آپ کو پرسنالٹی کے بارے میں سائیکالوجی کے اندر کس طرح سوچا جا سکتا ہے میں آپ کو یہ ایک چھوٹا سا پیس سنانا چاہوں گا فرام دا بک آٹو بایوگرافی بائی مارک ٹوین اینڈ اٹ سیز مائی مدر ہیڈ اے گڈ ڈیل آف ٹرابل ود می بٹ آئی تھنک شی انجوائڈ ایٹ شی ہیڈ نان ایٹ آل ود مائی بردر ہینری who was two years younger than I. And I think that the unbroken monotony of his goodness and truthfulness and obedience would have been a burden to her, but for the relief and variety that I furnished in the other direction. These are the few lines that are taken from the autobiography of Mark Twain. Mark Twain was a great American writer who has come up with a lot of literary books. And matter of fact, you should be studying Mark Twain if you ever want to study literature. مارک ٹوین کی اس آٹو بایوگرافی میں اس نے اپنی لائف کے بچپن کے بارے میں بتایا ہے جہاں پر اس نے اپنے بھائی ہینری کا ذکر کیا ہے نو مارک ٹوین از بردرس ود ہینری بوتھ آف دیز بردرس آر لیونگ ٹو گیدر ان دا سیم ہاؤس ہولڈ اینڈ یٹ دا وے ہی ڈسکرائبس ہینری سیمس ٹو بی اے ویری ڈیسنٹ بوائے ہو از ڈوئنگ آل دوز گڈ تھنگس دیٹ میکس ماما فیل ویری ویری پلیز اباؤٹ ہم اینڈ پرابلی Mark Twain is doing all of those things that makes mama feel angry or irritated, which means that mama always have to pay attention to Mark Twain to fix up some odd edges. If you look at your eyes, then you will get families in the families of families, in which in one family, one is very intelligent, the other is not good at school, the other is very confident, the other is very confident, the other is very confident, وہ بہت زیادہ شائی ہیں بہت زیادہ ریسٹورینٹ فیل کرتے ہیں ایک بھائی بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو دوسرا بھائی بہت زیادہ سست طبیعت کا ہے 
سو یو کین آلویز فائنڈ آؤٹ فیملیز جس کے اندر مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کے ٹریڈس کے ساتھ شامل تینیسلی ساتھ ساتھ رہتے ہیں تو وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کی پرسنالٹی ایک دوسرے شخص کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے باوجود اس کے کہ وہ دونوں ایک ہی قسم کی پیرنٹنگ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں ایک ہی قسم کے سوشل اکنامک لیول میں سے گزر رہے ہیں ایک ہی قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اس کے باوجود ان دونوں کی پرسنالٹیز کے اندر ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم پرسنالٹی کو کسی ایسے پوائنٹ آف ویو سے سمجھ سکیں جس کے حساب سے ہم پرسنالٹی کے ڈفرینٹ پارٹس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ایکسپلین کر سکیں کہ پرسنالٹی کے ریفرنس سے انڈیویجول ڈفرینسز کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے آئیے میں آپ کو پرسنالٹی کے بارے میں ایک سائیکالوجی کے ریفرنس سے تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیفینیشن بتاتا چلوں وچ از سم تھنگ لائک دس پرسنالٹی کنسسٹ آف آل دا ریلیٹیولی اسٹیبل اینڈ ڈسٹنگٹیو اسٹائلس آف تھاٹ بہیویئر اینڈ ایموشنل ریسپانس دیٹ کریکٹرائز اے پرسنس اڈیپٹیشنس ٹو سراؤنڈنگ سرکمسٹینسز جی ہاں اس ڈیفینیشن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرسنالٹی سے مراد وہ سارے بہیویئر پیٹرنس ہیں جو نمبر ون کنسسٹنٹ ہوں کنسسٹنٹ کا مطلب ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک انسان پریکٹس کرتے رہے ہوں اور جب بھی ہم اس طرح سے سوچیں کہ یار آپ کو جاوید یاد ہے یس جاوید واز اے ویری شائی بوائے ان دا کلاس سی یو تھنک اباؤٹ جاوید ایز اے ویری شائی بوائے اینڈ سم ون کوڈ آلویز سے ڈو یو ریمبر عائشہ یس Aisha was very intelligent and very dynamic and people would always think about Aisha something like that. Now, personality is a very, very dynamic concept also. Personality is the way that people have been behaving or they go on behaving over some period of time, which means that their behavioral pattern has to be consistent. Now, this behavioral pattern is not only consistent, but this is distinctive. You could always say that Aisha was intelligent and daring, while Javed was shy and he remained usually submissive. Now, these are the two distinctive shades that you could always come up to attribute with reference to these two people that are the point of discussion here. And every time you speak Aisha, you would know what it means to be daring and bold. And every time you speak the word Javed, you would know what it means to be shy or passive. Simultaneously, behavior and emotional responses also play a great role in understanding personality. Behavioral responses. We discussed in our last chapter that behavior is a subsequent part of the attitudes. Attitudes are mediated by behavior. So that means if you're talking about behavior in the personality, it also means a certain set of attitude that people have, and people like to practice those attitudes in their behavioral patterns. So students, these are some of the important points in, in the definition of personality. However, you are forgetting one very important point here. We are all talking about the people and their traits and their personalities, but how did these traits come up? What is the role of environment in which these people grew up? Jis mahaul ke andar ye log pale bade. So, do you remember the last part of the definition was that how people adopt to their immediate surroundings, which means environment also plays a huge challenge. And possibility is that when people are trying to adjust to their environment, they develop different kinds of attitudes, different kinds of behavioral uh, responses, as well as different types of emotional reactions. Students, when we talk about environmental psychology, then personality development is a very important concept for us. Because when we talk about the environment, we try to know this, کہ انوائرمنٹ کے اندر وہ کون سے ڈفرینٹ پارٹس ہیں انوائرمنٹ کو کس طرح سے اس کے کانسٹیٹیوٹنگ فیکٹرس کے اندر ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے اور ہر فیکٹر کو نہ صرف ڈیلینیٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہر فیکٹر کسی ایک پرسنالٹی کو کہ کسی ایک پارٹ کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے وی آر آل تھاکنگ اباؤٹ سائنس وچ مینس دیٹ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریکارڈیڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی میشرڈ سو دیٹ وی کوڈ ایونچولی have a lot of numerical data and we could process that numerical data using different types of statistical techniques and then we could come down to some reliable information about people. In this sense, personality development becomes an important topic because when we talk about environment, we also talk about personality, the people who are living in that environment. And personality development actually means emergence of distinctive style of thoughts, feelings and behavior that make each human being a unique individual. 
Now, I bet you are extremely interested in this concept. Of course, everybody wants to learn about personality. I remember when I was a student of psychology, I used to read the topic of personality in psychology with much great interest. And I hope that you are experiencing the same thing. So let us extend this personality understanding game a little bit forward. And let me give you a small exercise. Do you have a pencil and a pen handy with you right now? Great. Okay, I would appreciate that if you just close your eyes for a little while and just relax. Just take a deep breath inside, a deep breath, and then exhale slowly. You are feeling very, very peaceful right now. You are experiencing calm. Now, just look at your life and just look at yourself. Actually, you are out of yourself right now but you're looking at yourself as someone else, as a person that you are observing, as a person who goes to school, who does certain things, who maybe plays certain sports, who does something good, something bad. Just look at this person in the perspective of the environment in which he lives. Just look at this person and try to describe that person. Can you see that person? Can you describe that person that actually you are? All right, open your eyes. Welcome back to the life. Okay, I hope that this small exercise of taking you into imagination and looking at yourself would have given you at least few things about yourself. Now, based upon your imagination, I would like you to write at least five traits that could be used to describe you as a person. Can you think of some? Okay, I could always give you some words like, uh, is this person shy? Is this person bold, brave, confident? Is this person uh, dynamic or passive? Does he play sports? He does not play sports. Okay, is it helping you? All right, now take your time to write down five traits about yourself. Very good, you have done that already, okay. Now, there is no way for me to come to you and look at your copies and listen from you that what traits actually you have written. So all I can do here is just guess about what you could have written. So my guess is that you could have written a few words like the ones you are seeing on the slide. You might have seen yourself as thick-skinned or sensitive. Thick-skinned means a person who is very tough and resilient and sensitive means who just feels sad or angry or shy in small little affairs of the life, then you might have written, I am outgoing, or you might have said, I am shy, and finally, aggressive or timid, emotional or restrained. You think that these are the things that actually define you, which means that if I speak your name, and let us suppose uh, if one of my students is Amir, and if I say Amir, then these five traits come to your mind. Very well. Now, just imagine for a little while that these traits describe you right now. Is what the five traits you describe kar rahe hain. Ab hum time ko zara fast forward chalate hain aur 20 saal guzar gaye. Ab aap dobara se is bande ko observe kare. Kya ye five traits jo aapne is bande ke bare mein likhe hain kya 20 saal baad bhi iski personality inhi five traits ke hisab se define ki ja sakti hai, describe ki ja sakti hai? Well, if Amir is shy right now, he is uh, timid, he is uh, restrained, he is sensitive, so kya Amir 20 saal baad bhi isi kisim ki shaksiyat hoga ya uske andar ko change a chuki hogi? What is your guess? Great. You could always say that maybe Amir likes to walk on the same path for the next 20 years. Maybe Amir would like to change himself and would have learned a lot more new tricks to make his personality look more attractive or to feel more confident about himself. Now, these are the kind of questions that psychologists are always interested in learning about when they talk about personality scientifically. The two most important questions in the mind of the personality psychologist are, number one, individual differences, which means that different types of people living in the same type of environment which means environment is only one type, but people are of many different types. Brothers grow up in the same family, but they grow up to become different types of personality. 
Now, how can we explain individual differences? If we have to explain individual differences, then do you think that genetics plays a great role in that, or do you think environment plays a great role in that? Well, that leads us to our next question, which is environmental impact, which means what is the relationship between human behavior and environment? Kisi ek environment ke under, agar mukhtalif kisam ke log, mukhtalif types ki personalities uh, grow up kar rahi hain, that means ke hum environment ke factor ko shayad constant rakh sakte hain, lekin hum individual factors ko ignore nahi kar sakte, right? It also means ke shayad hum environment ke factors ko bhi uh, with reference to the different personalities, ye dekh sakte hain ki mukhtalif personalities ke upar ek kisam ka environment kis tarah se asar andaz ho sakta hai. So students, I hope you understood from this uh, small exercise that what are the questions or what are the issues that personality psychologists are facing when they are studying personality. Now, let us try to understand that what does it mean when environmental psychologist is trying to discuss personality. When environmental psychologist is interested in personality development, then usually their issues are that what is the role of basic physiological processes such as perception, cognition, personality development, and social learning in mediating the relationship between human behavior and the environment. The most important thing for an environmental psychologist is, like we discussed in our chapter number one, that what is the interrelationship between environment and behavior? What are those different factors in the environment? What are those fi different factors in the behavior that correlate with each other, that do not correlate with each other, that go against each other, so that eventually we could not only predict be people's behavior in environments, we could also guess that what kind of changes can we bring up in the environment so that we could bring up certain types of behavioral patterns amongst the people. Now, from this point onwards, we can talk about personality research, and different theoretical frameworks that have been more popular in the domain of environmental psychology. Remember, when we are studying personality environmental psychology, then we have to discuss the theories that have come up with significant contribution with reference to behavior versus environment relationship. So students, over here, I have few theoretical concepts for you. And those include, number one, a trait theory. Number two, Murray's theory of personality. Number three, interactionist perspective. Number four, Matron's notion of self-fulfilling prophecy. So students, let us move towards the first topic, that is trait theory. Trait theory, what does it mean? Trait theories are always concerned with that what is the personality made up of. In the year, I can ask you that your personality is traits similar to your And... Uh, Maybe I could give you an exercise that you have to write at least uh, 15. That's easy. 20, 25, 30. 30 is great. You have to write 30 traits on a piece of paper that describe your personality. That is actually you. That those 30 words actually compose what you are. Can you do that? Not right now. After the lecture, of course. Maybe your friends can sit together and you can help each other out. Of course, you can copy in this exercise, copy each other, okay? So, but maybe you would want to learn that what trait is. Trait ka matlab kya hai? Trait kya cheez hoti hai? So let me tell you that. Trait is a relatively enduring way in which an individual differs from others. You remember the personality definition? That consistent behavioral pattern of an individual that is stable and consistent for a long period of time. This means that you have to find out traits about yourself jo aapka consistent behavioral pattern raha hai. Not the traits jo aap chahte hain ke aapke andar hon. You only have to find out the traits that actually describe you. So students, jab hum traits ki baat karte hain, to yahan par traits ko aap teen references ke andar samaj sakte hain. Now what are those three references? Number one is, when you think about the traits that define you, you think about some behavioral pattern that is consistent with you for a longer time period, okay? That you have been doing for a long time period. Number two, it means a behavioral pattern that is consistent over different situations. 
एंड नंबर थ्री इज कि ये ट्रेड्स आपके अंदर कितनी इंटेंसिटी में पाए जाते हैं सो so, मुझे एक छोटी सी एग्जांपल देने दीजिए आपको ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने ये एक्टिविटी किस तरह से करनी है नाउ रिमेंबर दिस एक्टिविटी इज नॉट पार्ट ऑफ योर होमवर्क दिस इज जस्ट अ फन एक्टिविटी दैट यू कुड एंगेज इन इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट योर यू हैव टू डिस्क्राइब योर विद रेफरेंस टू ट्रेड्स नंबर वन नंबर टू यू हैव टू डिस्क्राइब एटलीस्ट थर्टी ट्रेड्स दैट डिफाइन योर पर्सनैलिटी Now the question in your mind is that what actually the trade is. When you try to understand that trade is a relatively stable behavioral pattern that you have been doing for a long time period. Trade is also the thing जो आप मुख्तलिफ situations के ऊपर exhibit करते हैं और trade को आप intensity के हिसाब से भी measure कर सकते हैं कि आपके अंदर एक certain trade बहुत ज़्यादा है एक certain trade बहुत कम है आप इस हिसाब से भी उस trade को देख सकते हैं So students आप ये कह सकते हैं कि मैं आउट गोइंग हूँ एडवेंचरस हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ और कॉन्फिडेंट ना सिर्फ घर पे हूँ बल्कि स्कूल में भी हूँ अपने इंस्टीट्यूशन में भी हूँ जब मैं लोगों से मिलता हूँ उस वक्त भी कॉन्फिडेंट हूँ जब मैं बाहर सोशल सिचुएशंस में होता हूँ उस वक्त भी कॉन्फिडेंट हूँ और आप कॉन्फिडेंट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैं पाँच किलोग्राम कॉन्फिडेंट हूँ नो डोंट से लाइक दैट ओके यू कूड यूज थ्री पॉइंट स्केल नंबर वन इज दैट कॉन्फिडेंट नंबर वन दैट यू आर स्लाइटली कॉन्फिडेंट नंबर थ्री इज यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट ओके सो यू कैन डिस्क्राइब योर सेल्फ जस्ट लाइक दैट कैन यू डू दैट नाउ वुड दैट बी इजी आर राइट नेक्स्ट टाइम वेन आई कम बैक टू यू यू वुड बी हैविंग दीज थर्टी ट्रेड्स विद यू दैट डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी एंड दैट्स हाउ वी वुड टेक द लेक्चर फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स Now this is exactly the time our time is running short and uh, let me tell you that what are we going to discuss in our next lecture next lecture mein hum trade theory ko zara detail mein discuss karenge uske baad hum interactionist perspective ko discuss karenge jiske andar hum morris theory of personality ko discuss karenge yahan par hum kuch mazid psychologists ki jo contentions aayi unko discuss karne ki koshish karenge aur phir finally we will discuss matron's self fulfilling prophecy probably That would be the end of our next lecture. Students, इस वक्त वक्त खत्म हुआ चाहता है मुझे इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा अल्लाह हाफिज़